这个凶手比较高明，他布了个迷局，而我还在这迷局的后面。这谜还需要一个个解开。这一切完全解释不通啊！还有船头上的女鬼，这一切，这这根本解释不通啊！这一切，李大人，这我家老爷肯定是被女鬼杀死的。除了鬼，还有一个解释：你们两个张口闭口说女鬼。但从头到尾的目击者只有你们两个，所谓的落水无声无浪，也是你们两个说的。如果这一切都是你们俩干的，为了脱罪，编造了这一通嫁衣女鬼的谣言，惹人耳目。我有道理呀，那么多解释不通的地方，都是因为大家伙听了这两个家伙的一面之词。来呀、啊，给我拿下！李大人冤枉啊！我们怎么可能会杀死我们老爷呢？我对我们老爷是忠心耿耿，真的是女鬼，鬼干的！胡说八道！这世界上哪有什么鬼啊？带走大人！大人！大人！冤枉啊！大人！等一下。大人，虽然这案件诡异，但我觉得不是他们俩做的。你该不会是也相信？神鬼之说吧，是因为他们没有杀人的动机。临时审查，切勿轻易。贵在经传，不可失误。宋词，洗冤记录》。若是想要谋财害命，完全可以等船只开到建阳地界，然后再开到水峡的时候，将尸体投到水峡里，最后再开到任何什么地方，这船上的三箱茶叶和财产便全部归他们所有了。你说杀了人还回来报官，官府会通知田老爷的家属，财产自然会归还于田家后人，他们图什么呢？谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人。这件案子一定是人为的。我和李子芳从来不信什么鬼神学说，只是这个凶手比较高明，他布了一个迷局，而我们还在这迷局的后面。我首先得知道，为什么打开货物，又为什么摆了这满地的茶叶。这一定是在藏什么东西。天外的！哎、这是十年前跳峡水岸自尽的于福瑶姑娘的随身玉佩。于福瑶？对，她是田园外未过门的小妾。十年前，于福瑶年轻貌美，来霞水村收鱼的田员外对她一见钟情。田员外用一两黄金，雇于福瑶去采茶叶。家境贫寒的于福瑶没有听哥哥的话，随田员外走了。于福瑶到田府之后，就发现田员外的目的是要纳她做小妾。于福瑶誓死不从。我听说是因为当时她有喜欢的人。于福瑶爱的这个男人呢，一直没有出现过。田员外也挺狠，诱骗不成就诬陷于福瑶，盗取府内宝物。连官府的人都找不到证据。最后，于福瑶罪名坐实，要被砍头的时候，田员外提出了一个要求：他可以撤销指控，但于福瑶必须做他的妾。他哥哥于更衣为了保住妹妹的命，就应了这桩婚事。但出嫁那天，于福瑶偷了嫁。抓住他！抓住他！据说他死后化成了厉鬼。很多人在峡水看到过的红衣女鬼，就是于福瑶。那你信鬼吗？鬼神之说，信不信净三分吧。所以我书读傻了吧你？那说白了就是不信，但又不敢说，对不对？如果这个案子不是鬼干的，那就是人干的。我就问你一句
，什么人，敢大张旗鼓的，布置出女鬼索命的案子，然后杀害田员外？肯定是跟于福瑶最亲近的人，动机是要给于福瑶报仇。你看，你也不傻呀，那肯定。所以说，这个查案的方向就有了。第一。是于富瑶爱的那个神秘的恋人，而第二，这于富瑶的哥哥于根一，现在这个人，他在哪儿？哎呀，这让我这一通好找啊，总算把你们给找到了。师爷找我们干嘛呀？李大人的调令啊，刚刚下来了，他被任命为吏部尚书。可还没来得及赴任呢，这竟然在他的辖区里出现了这么大一起命案、啊，你可一定得帮帮他呀！放心吧，子放，走吧。哎哎，师爷，你呢留在这里，有个很重要的任务交代，案子能不能破，就看你了。走，嗯，客官。您把面前接一下吧。哎，不是，我就说你是个离经叛道的混小子，这就是你的突破口啊！哎呀，我们在等人呢，等谁啊？人来了，师傅，上钟了。哟，巧了，这都是谁呀、啊？你们先，啊，我们就在等你呢。啊，你不是万事通吗？想找你了解一下情况。现在那个于更衣住哪里啊？于更衣啊，于更衣怎么了？说起来呀，是和于福瑶的死有关。为什么呀？要说十年前那会儿，我还是个孩子。那田园外去峡水村是我带的路，啊，但我哪能想到他会看上扶摇姐呀、啊？你到底带不带我们去啊？嗯，不去，不去是吧？赖子哥，我，赖子哥，我去，我去。四哥，于更衣他家，我能不能不进去啊？你也知道。他见到我呀，就跟见到仇人一样。我这这，哎，哎哎，我我我不去。哎，谁呀、啊？你给我滚！你来这干什么？你来这干什么？别激动，别激动。我就说我不该来嘛！出去！你就是于更衣，于福瑶是你的妹妹。我叫李子芳，现任镇府李重新是我叔父。这位是我兄弟宋慈，孟和生也是我们带来的，想了解些情况。你这身体是怎么了？当中说我活不了几个月，我这肺也好不了了。不过不碍事，反正我已经活够了。田园外的死你已经知道了吧？苍天有眼，是我妹妹鬼魂来索命，报应，报应啊！那你就没想过杀死田园外吗？杀！我也想杀。我一个一没功夫，二没势力，就剩下半条命的人，我拿什么杀？不过我倒是想过，等我死了之后，再去找他报仇。可是我这个妹妹，先我一步报仇了。冤冤相报何时了？我们两个完全不相信这世界上有鬼，除了你以外，还有谁想替你妹妹报仇？当年孟和生和他爹逃出来，来到峡水村，是我妹妹给了他一口吃的。
他们才活下来。可是没想到，孟鹤生这个混账东西，居然把田园外这个畜生带到村子里了。那你知道他和于福瑶的感情，所以你才会觉得有可能是他杀的田园外。是你们非要问我，可是除了他，我想不到其他人。一个十年前就死了的女人，谁还会记得她？谁还会替他去杀人呢？也许真的有鬼。这田园外死了那我，你在干嘛？我一个快死的人能干嘛？臭人死了，我虽然可以安心等死，你还有什么愿望吗？能否把我妹妹的玉佩还给我？你怀疑这人是于更衣杀的？于更衣本来就是最大嫌疑人之一啊！我想查一下十年前和于福瑶死亡相关的所有资料。假如凶手是于更衣，他为什么选择在十年后杀人？还有，以他现在的身体状况，他又如何杀人？不过，你刚才故意给他设陷阱。没想到，他还真往陷阱里跳。你故意问他的愿望是什么？他说想把玉佩给拿回来。可是关于玉佩的事情，只有现场的人知道。衙门根本就没有向外透露任何信息。他是怎么知道玉佩的事的？所以你的意思是，于更衣肯定跟案情有关系，即便不是凶手，也有可能是知情人之一。那你干嘛不把他拆穿啊？我之所以没有当场拆穿他，那是因为他完全可以不承认。他可以说是他妹妹托梦告诉他的，能拿他什么办法呢？走吧，去查一查文献记载，是时候发挥一下你过目不忘的本领了。哎，怎么样？是不是于更衣杀的人啊？人家说了，人是你杀的。我？哎，我怎么可能杀人啊？哎，于更衣肯定是跟这个案子有关系，但以他的身体状况。恐怕无法独立作案。我在想，是不是另外有人在帮助他？喂，别打扰李公子看书，放我这儿。谢谢。公子他……没事，去吧。哟，公子，我查了一下霞水村十年前在册人员的名单，当年霞水村有四十三户人家。二百三十一号人，哇！这二百三十一个人的信息你全记住了？这二百三十一号人里面排除老人、孩子，结过婚的，当年跟于福瑶年龄相仿的男性只有十七个。我记得你说过，这于福瑶可有个喜欢的人？你记性这不是不错吗？我这不是记性好，我只能记住这些关键的点。所以你怀疑的是这个于更衣是和于福瑶喜欢的人一起做的案？于福瑶喜欢的人，或许也很喜欢于福瑶。这男女之间的情愫本来就说不清，说不定他们两个私定终身了呢。于福瑶的死对他打击很大，所以跟于更衣合谋做了这件事情。哼，恋爱倒是没谈过，懂得不少啊。这只是我的小小的一个思路罢了。没错，这的确是个思路。而且现在于更衣的身体很糟糕。我在想，今天他是不是故意提起玉佩的事，让我们怀疑到他？这目的呢，是吸引我们的注意力，隐藏另一个人。你跟我想到一起了。子方少爷，李大人找你呢。好。说到底，于福瑶的死，我是有责任的。想当初，我还没有当镇抚使，只是一个县令。田员外诬陷于福瑶盗宝一案，是我没有明察秋毫，以至于于福瑶跳了霞水。这怎么能怪大人呢？如今冤魂索命，我也难逃干系。叔叔为何老说冤魂两字？我相信这世上所有案子都是人做的，跟冤魂没有关系。这个案子。有太多解释不清的地方，人怎么可能做出这样的案子、啊？
就是啊，来，李大人，喝酒。你说这个嫁衣女鬼，是不是那两个田富家伙随口编的呀？那什么落水无声，怎么可能嘛？咱俩是想到一块儿去了。听见田园外一声惨叫，进去以后人已经死了，躺在床上，头身分离，凶手却不见身影。这这这这骗鬼呢？这不是？这要是有鬼啊，遇上我鬼头刀马小宝。我这一刀下去，定让他完蛋。谁？不对啊，总感觉不对劲。哎，昨天一晚上可真够累的啊。昨晚雾那么大，你还出船了？那天晚上起大雾。这孟和生怎么会出船呢？哎呀，穷苦人家，有钱赚就好了，哪还管什么天气啊？还故意先告诉我他出船了。李大人，孙普都回来了，快请。大人，宝姐辜负了大人的厚爱呀、啊。孙普都快起来。哦，大人。这次去抓杨副管家的同伙，无奈晚到了一步，人已经跑了。这个不要紧，主犯已经归案，从犯他这好说。现在建阳城出了更大的案子啊！是，我也听说了，所以我及时赶了回来。李大人，这个案子交给我，我一定把这个凶手给抓到。好，好，好，好，孙捕头。你们这次缉拿共犯的时候，是遇到了对方，还是没有遇到对方？哦，没遇到。我带人到的时候，他们已经跑了。那孙捕头这一身灰土是……哎，我呀，回来的比较急。朔县呢，雨雾又大，早上山路特别崎岖，不好走。我着急回来跟大人复命。衣服还没来得及换呢，有劳孙捕头。哎，不敢不敢不敢，分内之事。对了，孙捕头啊，你这几天不在的时候，霞水女鬼的案子，我跟宋慈调查的已经有些眉目了，倒是跟孙捕头细说。啊，太好了太好了。哎呀，李公子，事不宜迟，我随时复命，我太想把这个案子给他办了。嗯。哎，顾小伟，这大晚上的干嘛呢？哦，嫁衣女鬼出现在大牢，我们奉命巡查全城。哦，快！发现的时候已经晚了。子方，怎么回事？两名狱卒和在狱犯人都看见了嫁衣女鬼，他们看到女鬼之后就晕过去了。鬼，是鬼，真的是鬼。那个女鬼。是从门口进来，江江一定滚！我一看见他，就浑身发软，一动也不能动。然后，然后他走进我们，我们就晕过去了。最后你们看到女鬼，是往哪个方向跑？他他去最里面了，然后在最里面就。消失了。哟，宋公子，孙捕头，案发的牢里关着什么犯人？哦，现在里面只关了一个人，就是杨府的管家秦四。地的血，尸体呢？尸体不翼而飞了
。听好了，今晚这里发生的一切，不能向外界透露一个字。是是，都听明白了吗？是。二位还不走吗？孙捕头先回吧。告辞，告辞。宋慈，嗯，看这个。这什么叶子？建阳城没有这种叶子，就觉得挺奇怪的。这叶子怎么会出现在这里？我也没见过。不早了，你这会儿该回家了吧？今儿凑合，睡你那儿吧。君子之交淡如水，你是不是往我这儿跑得太勤快了？我俩都多少年交情，你这么不讲义气？哼，想都别想。哎，喂，你听到没有？你们家地板多硬，你知道吗？这就是你的待客之道。要不这样，我给你洗洗啊。哎，如果你不想睡了，你可以走。我已经够仁慈了。我的床是随便能上的吗？哇，你们读书人好变态啊！对了，今天有件事，差点忘了告诉你。说之前，你有个心理准备。什么事？我怀疑孟和生有问题。开什么玩笑？孟和生跟我们那么多年朋友。孟和生故意和我提起，田园外出事那晚，他出船去了。可是，田园外死的那晚，晚上是大雾，这孟和生居然出了船，你不觉得很奇怪吗？有没有可能孟和生？跟于更衣的恩怨是装出来的。虽然说当时田园外去霞水村的时候是孟和生带的路，但霞水村又不是世外桃源，也不是皇城禁地。即便不是孟和生，随便找个人也可以带他去啊。我觉得于更衣没必要恨孟和生吧。没错，他们完全没有必要仇恨对方，而且他们和于府瑶的关系是可能联合起来杀死田园外的。你给我滚！他们在外面表现的，好像互相仇恨，甚至在我们找凶手的时候，他们互相指认对方是凶手。这么做的目的，可能是不想让我们联想到，他们可能会一起作案。你来这干什么？别激动，别激动。虽然这件事情，我不愿意相信，但目前看来，孟和生和于更衣的嫌疑是最大的。另外还有些地方我想不通。为什么会出现女鬼落水无声？凶手又怎么进入船舱杀了人又离开？在极短的时间内布置个鬼杀人的现场，人完全做不到啊！所以人们才觉得这件事是鬼干的。而且如今又多了一个疑点：这凶手为什么要扮鬼进入大牢？杨府管家秦四又去了哪里？这些事情和于福瑶的死又有什么关系？子方，我得先弄明白船上发生了什么，先不要打草惊蛇。我要再上船看看，还有，再检查一下田园外的尸体。我明天去找叔叔说吧，赶紧睡吧，天都快亮了，我都快困死了。谁啊？少爷不好了，出事了！有人亲眼看到，战衣女鬼在峡水上杀人了。哎，等等等等，我得换件衣服尸体是你们亲眼所见吗？亲眼所见。还有看到其他的吗？师爷，哎呀，你们俩可算来了。这李大人呢？李大人和孙捕头公干去了。尸体啊，是在上游被发现的。这船顺江而下，被我们在这儿给截住了。这次被杀的是个艄公，叫莫和生。莫和生。司法跟田园外一样，也是被砍了头。可唯一不同的是，这次有人亲眼看见了他被杀的整个过程。人我都带来了，你们都看到了什么？我们俩清早在峡水边上散步。
亲眼看到这个烧工乘船出去，女鬼一下就从他身后冒了出来，一刀下去，他头就没了。你们俩当真看见女鬼了？千真万确呀、啊，穿着红色的嫁衣，披头散发的，我我俩看得清清楚楚。那他的头呢？呃，我看掉河里了。哦，是，船上没有发现死者的人头，应该是掉进了下水里。他们俩也都看到了。我已经安排了几个水性好的人前去打捞。四哥，你这第二酒明显没收住啊！那个，我这是不是都受伤了？这就是轻伤啊！真的是他！你有二人竟然怀疑多年好友，我想孟和生在九泉之下一定会很难过。这次凶案有人目睹了一切。孟和生被杀的时间跟女鬼出现的时间都差不多。如果是有人假扮，怎么可能同一时间出现在两个地方？那还用说吗？人怎么可能办得到啊？肯定是鬼，绝对是鬼呀、啊！现在连我都开始怀疑是不是鬼了。孟和生死了。报应！报应啊！福耀还在报仇，他要把害死他的人全都杀光。他有问题徐更衣这个人，我怀疑他知道很多事情，得继续盯着。好，走吧，去田外船上，再看看。走。贤侄，好消息，好消息啊！我请来一个贵人，临安沈家的二小姐，通灵世家。沈小姐已经答应我，帮着招于富瑶的魂，化解于富瑶鬼魂的怨气。沈小姐，沈西月的事你怎么看？江湖骗子！我听闻很多人说了，临安沈家他们真的可以跟鬼说话，还帮助了很多人，解决了很多事情。就这种事情呢？您的茶，我是不会过多评论的。民间传说越传越离谱，但我告诉你，这个案子。我是绝对不会交给小神婆的。孟和生都死了，我必须亲手抓到凶手。对了，我让你安排的事呢？安排了。田园外的船已经在码头，你随时可以去看。还有他的尸体，你也可以去查。但我叔叔说了，解剖尸体那是不可能的。他家里人哭着喊着要下葬田园外的尸体呢。这还得看我能不能确定田园外的死因。哎。哎，行行行行，答应你，答应你。这就对了，我仔细对比了一下，玉足和目击孟和生被杀时那两人的口供，我觉得这两起案件不是同时发生的。谁？江一定鬼！监狱里的人是因为迷魂香而昏迷的，还有，女鬼出现在监狱的时间是子时，孟和生被杀的时间是在丑时。那就对了。是人干的。从峡水到大牢，普通人走路也不到一个时辰。如果会武功的话，那就更快。凶手在此时迷晕牢里的人，然后去杀害或者带走杨府管家，于丑时在峡水杀害孟和生。没错，这个案子的突破口就是杨府管家。为何他的尸体不翼而飞？还有，他和于富瑶到底是什么关系？要不去停尸房看看？可以。走吧，走吧。子枫，我自己进去吧。我必须重新验一次。行了，我还是跟你一起进去吧。怎么，你平时不都嫌脏吗？
平时是平时，当下是当下，这不是怕你难过吗？再说好了，我的衣服不能擦鼻涕擦眼泪。从谁开始查？那就先从田园外开始吧。他的头颅已经缝好，我记得，你不是检查过他的尸体吗？可是之前没带我的发明。是发明？你这戴着手套干嘛？这师表特征符合嗜血过多的特质，除了头颅之外，确实没有其他外伤。你在想什么？我在想一个问题：这田园外的真正死因究竟是什么？看起来是被人砍了头颅，但你记不记得我们第一次看到尸体的样子？当然记得。尸体在床上，没有头颅。那被子呢？也很整齐。放心吧，我一定会找到真凶，还你个公道。若燕服毒，用银钗皂角水洗洗过，探入死人喉内，以指密封，良久取出，做青黑色，再用皂角水洗洗，其色不去，如无，其色鲜白。宋词，洗冤即露。这银针没有变色，死者生前没有中毒的现象。你这又是在干嘛？等会儿就知道了。绸缎，我想起来了，绸缎。我在田野外的船舱看到过白色的绢，就是绸缎。这怎么解释啊？总有。